。张作霖使尽手段，排挤张锡銮，逼走段之贵，如愿以偿地当上了奉天将军。然而，一个奉天将军显然不能满足张作霖对权力的渴望。张作霖在坐稳奉省的江山之后，又准备把手伸向黑龙江、吉林两省。清朝时期，黑吉辽三省一直都有一个最高行政长官，比如盛京将军、东三省总督都曾立主东三省军政。民国初年的东三省都督和镇安上将军也有权力节制三省军务。之所以要多设一层行政机构，主要是因为其地处山海关外，介于日俄列强之间，他们觊觎东北已久，设一最高长官便于统一军事外交政策。奉天省在三省。中实力最强，因此一般三省长官由奉省兼任。按照惯例，张作霖既然出任圣武将军，其黑两省军务本该由他管理。然而袁世凯在窃取大总统后，并不愿意看到张作霖这个外系在东北一家独大。既然如此，张作霖打算自己动手了。即黑两省中，吉林是督军孟恩远苦心经营的地盘，想短期控制并不容易。于是张作霖先把目光对准了内部官员替换频繁的黑龙江。黑龙江省是中国东北的边境省，当时省城不在如今的哈尔滨，而是在齐齐哈尔。袁世凯窃取大总统后，任命原黑省巡抚宋小濂为黑省都督兼民政长。东北广阔的土地和丰富的资源，历来为与之接壤的沙俄帝国垂涎。其侵吞东北的野心，随着清王朝的衰弱和民国初年政局的动荡日渐暴露。俄方派遣间谍活动于哈尔滨、齐齐哈尔等城市，搜集情报。一九一三年六月。黑龙江警方抓获一名窃取军事情报的俄国记者。经审讯，他对自己的职业间谍身份供认不讳。但俄国以武力相威胁，不但要求黑龙江放人，还压迫北京政府撤换了宋小濂。袁世凯为获得俄国的支持，唯命是从。不久，宋小濂被迫去职，由毕桂芳暂行代理。毕桂芳是一名职业外交家，早年求学于同文馆，毕业后赴俄留学。历任驻俄公使随员和北洋洋务局总办，是袁世凯政府外交部的得力干将。毕桂芳是有名的俄国通，袁世凯任命他也正是看中这一点。但按惯例，为防止外交人员利用与各国接触理通外国，不应在边疆省份担任军政要职。因而，毕桂芳仅上任三个月就被调回外交部了。同年十一月，原黑龙江都署参谋长朱庆澜走马上任。成了黑龙江护军使兼民政长朱庆澜是浙江绍兴人，清末曾在奉天等地做过知县，他也是拥护袁世凯登地的官员之一。朱庆澜办事向来吹毛求疵，对部下很严厉。他曾亲自在街上检查军事的风纪，领扣少扣一个，或冬季戴护耳军帽，或穿棉大衣，必招致他的一顿呵斥。加之朱庆澜喜欢任人为亲，中下级官员人人自危，怨气很大。以下引起了士兵哗变。幸亏时任陆军第一师师长的许兰洲及时解围，才为机器事端。有趣的是，许兰洲早年还做过张作霖的部下，在黑龙江手握重兵的他，被人称为黑龙江的张作霖。他也早就觊觎黑龙江将军的位置了，想要取代朱庆澜。不多时，许兰洲便精心策划下，让人上京状告朱庆澜的部下潘桂亭贪污公款，并与朱瓜分。对朱庆澜不满的士兵们也纷纷呼吁他下台。朱庆澜百口莫辩，气恼辞职了。然而令许兰州万没想到的是，朱庆澜走后，北洋政府又把毕桂芳调回了黑龙江。一九一六年六月六日，袁世凯称帝失败后，在气愤和绝望中去世。二十三日，黎元洪继任总统，各省军政长官名称统一，毕桂芳任黑省省长兼督军。许兰州对此很嫉妒，但他还不敢明目张胆地与毕桂芳作对，只好暗中勾心斗角。毕桂芳本身是文职官员。手下无一兵一卒可以调度，行政上越来越受到许兰州与掣肘，忍无可忍之下，毕桂芳与许兰州发生冲突。许兰州以此为借口，用武力逼迫毕桂芳去职。毕桂芳无奈通电下野，许兰州未等中央任命，便迫不及待自任督军，还大封群臣。结果师长一职原本需给出力最多的旅长巴英娥，事成之后他却出尔反尔。任命心腹人国栋为师长，一下激起了兵变。许兰州的手段还是不如张作霖。就在不久之前，奉天的张作霖和冯林阁也因为权力分配不均，几乎酿成两军对垒的局面。原来他们在联手赶走段志贵之后，张作霖被任命为督军，而冯林阁不过是个帮办。冯林阁当年在绿林道上混的时候，还是他提携的张作霖，一转眼倒成了他的顶头上司。冯林阁与张作霖明争暗斗，矛盾日趋激化，即将兵戎相见。但最终，张作霖以高明的政治手腕赢得胜利。此时，张作霖见黑龙江有机可乘，遂派孙烈臣假意为调解人。
，实则前来摸底，双方都不敢得罪张作霖。张作霖摸清双方底细之后，给其权力伙伴段祺瑞拍发电报，推荐其同乡中央陆军讲武堂堂长鲍贵卿为黑省督军。鲍贵卿，奉天海城人，早年从袁世凯在天津小站练兵。他与张作霖是邻居，关系非比寻常。虽然鲍贵卿一无学历，二非名门望族，但却幸运地得到北洋军阀巨头段祺瑞的赏识与庇护，多年来在军界屡屡升迁。一九一七年被任为中央陆军讲武堂堂长，张作霖正四处拉拢人员，壮大力量，做了个顺水人情，向段祺瑞大力推荐。段祺瑞也认为自己的股工鲍贵卿为最合适的人选，遂正式任命状鲍贵卿为黑省督军兼省长。鲍贵卿喜不自禁，即刻走马上任。许兰州与巴音额等人的关系并未因鲍贵卿的到任而有所改善，且许兰州仍想以先前的手段逼走鲍贵卿。可鲍贵卿与前两任不同，他的背后不但有张作霖做靠山，还有中央段祺瑞的支持。因此，许兰州尽管暗中使用排挤手段，但不敢公开为所欲为。反过来，许的存在对鲍贵卿是个极大的威胁，必须解除隐患。经过鲍贵卿与张作霖和中央政府的多次协商，威逼利诱之下，许兰州被任命为将军府参军，调往奉天。许兰州到奉天，张作霖亲自迎接安抚，令许兰州服帖。许兰州失掉根据地，再无力反抗，成为变相的俘虏。之前与许兰州对峙的巴音额，在张作霖派驻的二十九师武力的虎视之下，不得不乖乖地交出兵权。黑省骚乱平定，张作霖既出力使鲍贵卿的地位得到巩固，又有同乡之意这个纽带，鲍贵卿成为张作霖的傀儡。张作霖间接将黑龙江划归自己的势力范围中，为其进一步统一东三省奠定基础。张作霖搞定黑龙江后，又对吉林省的权力动起了心思。然而他深知，想拔掉吉林督军孟恩远这颗钉子，是不会轻易得手的。孟恩远早年随袁世凯小站练兵，投入新建陆军，由管带一直升到协统，后历任直隶巡防营统领、南阳镇总兵、吉林巡防营督办、北洋第二十三镇统治。一九一二年，中华民国成立，袁世凯于十一月二十二日任命孟恩远为吉林护军使，随后又提拔为镇安左将军，直到登上吉林省督军的宝座。孟恩远驻守吉林十余年，势力独霸全省，在东三省也颇有影响。一九一七年，总统黎元洪与国务总理段祺瑞因分别背靠英美与日本，争夺权力，形成府院之争。至第一次世界大战时，在对德宣战问题上，双方争斗日趋白热化。黎元洪主张宣战，段祺瑞与日本勾结反对参战，双方僵持不下。随后，段祺瑞把人称变帅的张勋和辫子军请进了京城调解，而张勋一直对清廷念念不忘，正图谋复辟。他进京后，赶走了总统黎元洪，拥立清废帝溥仪，重做龙庭，各地顺势掀起了一片复辟声。在吉林的孟恩远也推波助澜，挂起了黄龙旗。谁知全国各地群起反对，拥护共和。孟恩远见风声日紧，忙扯翻换旗，但终究还是慢了半拍。孟恩远使出浑身解数推脱责任，才保住了督军职位。但他在吉林的名声已经江河日下。而此时，亲日派军阀段祺瑞阻隔。对孟恩远未能在排日的吉林实行有效控制不满，为了缓和与日本的关系，段祺瑞免除孟恩远吉林督军衔，任成为将军，任命原察哈尔都统田中玉为吉林督军。张作霖本想趁此乱局插手吉省事务，不想孟恩远还未退出角逐，又派来一个比他更为强劲的对手田中玉。相较于孟恩远。田中玉的到任是张作霖统一东三省梦想成真的一块更大的绊脚石，与其迎接田中玉，不如留住孟恩远在途记忆。所以在张作霖的暗中相助下，加之孟恩远在收回被俄国占领的中东铁路督办权中的表现，终使政府收回成命，令其继续留任督军。张作霖变更策略，改为曲线吞吉，即先在中央取得一定的权力和地位，再利用拥有的职权吞并吉林。一九一七年，张勋复辟失败后，总统黎元洪下野，直系军阀冯国璋继位代理大总统，段祺瑞重新上台，独揽北洋政府军政大权，拒绝恢复临时约法和召开国会。八月，孙中山在广州建立护法军政府，自任海陆军大元帅，兴兵讨伐段祺瑞。面对南方军的压力，北洋政府内部以冯国璋为首的直系和以段祺瑞为首的皖系发生分歧。冯国璋主和，段祺瑞主战。冯国璋企图与南方妥协，乘机从段祺瑞手中收回一些权力。
，双方互补相让。段祺瑞的心腹总参谋徐树铮建议尹凤西入京，借凤压职。徐树铮原与张作霖有旧交，先前张作霖和冯林阁因权力分配不均对峙疆场，徐树铮说服段祺瑞支持张作霖而压制冯林阁，令张作霖在角逐中占据上风。张作霖因此对徐树铮感恩戴德。这一次，徐树铮还用副总统为诱饵。使张作霖迅速倒向段祺瑞，主战派在天平上占尽优势。冯国璋鉴于主战督军的压力，不得不发布讨伐令，内战不可避免地爆发了。原本张作霖挥军入关，不过想借南征名义捞取更多的武器和军费，无意直接在战场上交火。但他犯了糊涂，为徐树铮的如簧巧舌所惑，竟任命他为奉军副司令。徐树铮一到前线就飞扬跋扈，奉军将领不堪忍受，也不愿听他指挥。张作霖幡然醒悟，被徐利用了。为了限制徐树铮的专权，张作霖接受孙烈臣等人的建议，由三个师长分别统帅奉军，架空徐树铮。他还制造口实，极力强调中俄边界情况危急，并向政府漫天索要军费。同时，他还得知徐树铮两边押宝，把副总统的职位也许诺了直系军阀曹锟。曹锟有中央的直系做后盾，张作霖自然无力抗衡，借口撤兵了。北京方面为抚慰张作霖让出副总统的不平和中俄边境加强防御的需要，任命张作霖为东三省巡阅使。在吉林的孟恩远并未因张作霖拥有这一头衔自动交权，北京政府免了孟恩远的职务，将鲍贵卿调驻吉林，黑省督军授予奉系孙烈臣。孟恩远、高士兵等人调兵遣将，打算强硬抵抗。就在双方排兵布阵的时候，高士兵与日军发生冲突，日方也调动军队对高士兵部武力威胁。在内外加工之下，孟恩远被迫打电话给张作霖，表示愿意交出吉林的政权。就这样，名噪一时的吉林督军孟恩远最终离开了苦心经营的根据地，远赴天津。随后，大总统徐世昌正式任命鲍贵卿为吉林督军，孙烈臣为黑龙江督军，张作霖坐镇奉天，统揽全局，成为名副其实的东北王。张作霖拥兵自重，割据东北。从其出身来看，已经算一步登天了。但他还是不满足，他又相中了大总统的宝座。那么，张作霖会再次如愿以偿吗？喜欢张学良系列的朋友，记得点赞、留言，欢迎订阅《剪影指南》。下期再会。人家说我父亲是土匪，不是，他就是给人保险。怎么叫保险呢？就是在一个村庄啊，我父亲也就这么起来。这个这个村庄，我负责人保险。那我带十个枪，二十支枪。在这儿，我给你保险，有人来抢你，我出去打，但是你给我钱，这叫保险。保险就来了一个人，这个人叫海沙子，叫他带着有有十几条枪、二十条枪了。那个、那个、那个汤玉林就是这个海沙子这个大大大头一把交椅的，那那那就好，很像美国的西北一样，说你不要，你要咱俩一打就被人这个村庄给打了。咱俩对决，说我父亲有枪伤，他给我看，他说我就这叫海沙打了一枪，就两支枪。我父亲叫就海沙打了一枪，我父亲被他打死。但打死这海沙，这这不像是投降。